且谈奔腾 B 七零呢，我也开了有将近一个月的时间。说真的，我还有点舍不得它。从一开始只觉得它只有大和便宜以外就没啥了，直到现在我才知道，它既是一台代步工具，也是我远途时的靠谱伙伴。所以我就总结了这台奔腾 B 七零的优点和缺点。首先，最让我意外的是它的油耗，这么多天才重新开下来，它的油耗竟然跟官方表现一样，在七升左右。一个月使用下来呢，我们基本都是在城市里边开，也开出去玩了一两次，都不是特别堵车的情况。我们一共加的是六百块钱的油，跑了八百多九百公里。一开始我和大家一样，以为奔腾 B 七零二点零 T 的发动机油耗肯定不低，更何况呢，它还是六 AT 的变速箱。但是实际使用下来呢，它的油耗竟然算同级别里边比较低的，比那些七速双离合八 AT 的车型还要低。所以我研究了一下这台发动机的技术，它采用的是全新四缸智能涡轮增压技术，更加的节能环保，排放符合欧六标准，同时呢还有很多轻量化以及高级程度的设计。可以减少发动机运行时的摩擦，从而降低油耗。具体技术呢，我都帮大家截图放在视频里。我比较满意的是它的空间舒适性以及做工用料。奔腾 B 七零的空间完全没毛病，因为你在同价位里边几乎找不到比它空间还大的车型。同时，它的用料肉眼可见的花钱了，就比如这个大尺寸的曲面屏，它的成本呢就比市面上普通大屏会更贵一点。还有座椅的填充材料比较扎实，车内也是没有什么异味。还有比较满意的就是它的整体配置都比较高，想要的它全都有，尤其是智能方面的配置，三六零全景影像、透明底盘、智能语音、听音乐、娱乐这些功能都比较丰富。还有华为的 Hi Car， 安卓手机都能连接。虽然这些功能不算遥遥领先，但是比一些合资 B 级车好多了。至于在看不见的地方，奔腾 B 七零整车的高强度钢占到了百分之七十以上，具体呢应该是百分之七十六。所以不管是它的 A 柱、B 柱，甚至前后防撞梁，都加强了，满满的安全感。给大家一个参考。同级别的车型里边，高强度钢占比在百分之七十，就算是已经很优秀的水平了。在底盘上，奔腾 B 七零一直给到的是前后独立悬架，给到了一台 B 级车该有的驾乘质感。我觉得这台奔腾 B 七零呢，更适合开重庆这种山路。当然，山路都 OK 了，开平原就会更加舒适。说了那么多优点，如果长期使用下来的话，我会建议换一套固特异的轮胎。目前轮胎呢，主打的是经济省油。如果你想要更好的驾驶感受的话，建议你还是换一换。好了，一个月的使用感受下来呢，奔腾 B 级的优点还是很多的，即使有些地方建议升级，但是十来万的价格去买到一台 2.0T 的 B 级车，它用起来还是非常香的。